Сегодня, 26 июня, в поселке Касай гора проводится работа по ликвидации незаконных врезок в систему газопровода. Специалисты филиала АО «Газпром» газораспределения Тула приступили к плановым работам по выносу газопровода низкого давления и демонтажу незаконных врезок на территории поселка Касай гора на улице Малиновая Засика будет проведена реконструкция газопровода низкого давления протяженностью 75 метров, в результате которой подземный газопровод будет проложен надземным способом. Эта мера позволит предотвратить возможность несанкционированного подключения. В настоящее время к данному газопроводу незаконно подключено 44 домовладения. Завершить все работы планируется в течение трех дней. Сергей Стариков, Телетова. Цель этой работы для того, чтобы ликвидировать незаконные врезки, от которых на сегодняшний день эти незаконные врезки питаются порядка 50 домов, находящихся вот, будем говорить, в лесу. Поэтому было принято решение в связи с тем, что мы этот газопровод, незаконную врезку на протяжении нескольких лет пытались ее ликвидировать. Но результата не дало, то есть мы ее ликвидируем, через какое-то время она опять появляется. Поэтому вот этот способ выноса газопровода на земную часть позволит нас, во-первых, осуществлять контроль, а с другой стороны, ну, прямо затруднит возможность осуществления незаконной врезки. И вот он здесь, вот эта врезка, от которой питается я говорю, порядка 50 домов, домов и внутри э, непосредственно поселка, то есть улиц, э, порядка 20 домов э, незаконно подключены к системе газа. Э, Из-за того, что существуют эти незаконные врезки, потому что газопровод э, рассчитан на определенное количество потребителей, при подключении к нему э, незапланированных, естественно, ухудшается газоснабжение будем говорить, законопослушных наших граждан. Поэтому, ликвидируя эти незаконные врезки, мы тем самым обеспечиваем более стабильное газоснабжение остальных жителей. Если вы помните, какая ситуация была в Плеханово, когда лица цыганской национальности произвели незаконную врезку, в результате чего в газопровод попала вода, отключилось около 400 жилых домов. Поэтому вот с целью исключения таких ситуаций мы производим эти работы.